Uzgoj limuna kao vočke, ali i kao dekorativne biljke. U vrtovima je sve češće. Ne samo u mediteranskim klimatskim uslovima, već i u područjima gdje su zime hladnije. Naravno, u tom slučaju potrebna je zaštita od hladnoće u zimskom periodu. Nakon nekoliko videa o uzgoju, razmnožavanju i kalemljenju ove biljke, u komunikaciji sa našom publikom primijetili smo da uzgajivači limuna često imaju problem sa malim brojem plodova, ali u nekim slučajevima biljke nikako ne cvjetaju. Upravo razlozi zbog kojih se to događa biti će opisani u ovom videu. Naravno, tu smo da kažemo i kako riješiti ovaj problem. Nadamo se da će vam video biti od koristi i da ćete podržati naš rad jednim lajkom ispod videa. Naš rad također možete nagraditi i super zahvalom ispod videa gdje možete donirati sredstva koje nam mogu pomoći u proširenju tema o uzgoju voća i povrća. Da bi se pozabavili temom videa, moramo spomenuti način na koji se limuni razmnožavaju. Ovo je i najčešći razlog zbog kojeg limun slabo ili nikako ne donosi plodove. Često imamo želju da uzgajamo neko voće pa sijemo sjemenke koje nalazimo u plodovima koje kupujemo. Naravno, to je jedan način razmnožavanja biljaka, ali u tom slučaju često se događa da se dobiva biljka koja slabo cvjetaje, a samim tim nema ni plodova. U tom slučaju potrebno je takvu biljku oplemeniti, odnosno promijeniti joj karakteristike. Naravno, to radimo kalemljenjem, a biljke koje su nikve i sjemenke izvrsna su podloga za to. U ovom slučaju stabljiku limuna koji ne plodonosi treba skratiti na visinu oko 50 do 70 cm i izvršiti kalemljenje. Kalemiti se može na procjep, ali najsigurniji i najuspješniji način pokazao se je kalemljenje na pup. Ubacivanjem kore sa pupoljkom pod koru našeg limuna dobiti ćemo mjesto gdje će izrasti nova grana. Ta grana će imati karakteristike limuna koji rađa i na njoj će se pojaviti cvjetovi i plodovi. Mi ne koristimo način razmnožavanja preko sjemenke, već limun razmnožavamo margotiranjem. Ovo je brz način razmnožavanja, ali u ovom slučaju moramo imati veće stavlo limuna sa kojeg ćemo dobiti nove biljke. Sam proces razmnožavanja na ovaj način je relativno kratak. Već nakon dva mjeseca, a nekad i brže, dobivamo biljku koja već u prvoj godini cvjeta je i formira plodove. Detaljnije naravno o načinu razmnožavanja margotiranjem pogledajte u videu koji je već na našem kanalu. Znači prvi razlog zbog kojeg stablo limuna ne formira plodove jeste način dobivanja biljke, a u tom slučaju rješavamo to kalemljenjem ili margotiranjem. Naravno da razloga ima još, a najčešće je u pitanju gnojdba, zalijevanje, svjetlost, ali i orezivanje, pa ostanite s nama do kraja videa. No ovi procesi su nekad dugotrajni ili zahtijevaju znanje i vještine vezane za uzgoj biljaka. Svi oni koji nisu stručni ili ne uspjevaju razmnožiti limun, već formiranu biljku mogu kupiti u nekom rasadniku. Naša preporuka su rasadnici sa većom tradicijom proizvodnje i uzgoja biljaka. Radi proširenja asortimana biljaka i nabavljanja novih sorti, često posjećujemo rasadnik Drijen u Zagrebu. 
Ovo je melem za oči svakog uzgajivača voća, ali i drugih biljaka. Ukoliko ste u blizini, preporučujemo da ih posjetite i pogledate asortiman biljaka kojim raspolažu. A pored toga, biljke šalju i poštom, tako da možete pogledati i njihovu web trgovinu. Link ćemo naravno ostaviti u opisu ovog videa. Limun je jako osjetljiv na manjak vode u tlu i nerijetko se događa da odbacuje cvijet, a nekad i list. Kada primjetimo da je cvijet opao, biljci će trebati dosta vremena da se oporavi i nakon što je zalijemo. Zbog toga biljke treba ravnomjerno i često zalijevati. Inače, limun se treba uzgajati u rastresitoj zemlji koja je propusna i ne zadržava vodu. Takvo tlo u sebi sadrži puno pjeska i u takvim uslovima korijen se dobro razvija. Ovakvo tlo slabije zadržava vlagu, što je dobro, jer teže dolazi do gušenja korijena. U ljetnim mjesecima preporučuje se umjereno zalijevanje svakih 3 do 4 dana, dok u zimskom periodu zalijevanje treba svesti na minimum. Ako se limun uzgaja u posudama, tada zalijevanje treba prilagoditi količini svjetlosti i toplini prostorije gdje zimuje. Naši limuni i u zatvorenoj garaži ne prestaju sa cvjetanjem jer su temperature još visoke. Nakon što temperature padnu, vegetacija limuna će usporiti i biti će potrebne male količine vode. Zalijevati ćemo otprilike jednom mjesečno. Jako je bitno da biljka u zimskom periodu ne doživi stres, a znakove ćemo prepoznati tako što će biljka odbaciti list. Zbog ovog može se dogoditi da u narednoj godini biljka slabije ili nikako ne cvjetaje. Zbog toga je potrebno obratiti pozornost na osvjetljenost prostorije gdje se drži limun, kao i temperature u toj prostoriji. Ne preporučuje se držanje limuna u prostorijama gdje je temperatura oko 20 stepeni ili veća, jer biljka ne prestaje sa razvojem i u tom slučaju treba dosta svjetla, ali i hranjiva i vode. U slučaju opadanja listova sa nekih grana potrebno je izvršiti orezivanje. Prekraćivanjem ovakvih grana potaknuti ćemo rast mladih izdanaka, koji nam neće dati plodove u prvoj godini, tako da u tom slučaju trebamo biti strpljivi. Pravilnom i redovnom rezidbom utječemo na plodonošenje limuna, pa i na to treba obratiti pažnju. Mlade grane koje rastu vertikalno kroz krošnju treba ili saviti u neki povoljni položaj ili ih treba ukloniti. Limun se prorjeđuje svake godine, a režu se grane koje rastu prema unutrašnjosti ili su preduge. Orezivanje ćemo vršiti u periodu kada limun bude u fazi mirovanja. To je zimski period, a nećemo zakasniti ako to uradimo i u rano proljeće. Mi rezidbu obavljamo samo kada je potrebno ukloniti oštećene grane ili kada prorjeđujemo krošnju. Na taj način oblikujemo naše biljke da bi svaka grana bila dovoljno obasjana svjetlošću, što je jedan od preduslova dobrog razvoja cvijeta i ploda. Pored orezivanja i navedenih razloga zbog kojih biljka slabo ili nikako ne plodonosi, tu je i prihrana. Prihrana je jedan od najbitnijih faktora kod uzgoja limuna i ostalih citrusa. Specijalizirana hranjiva za citruse su namjenjena za tu vrstu biljaka i pored prirodnih humusnih hranjiva potrebno je dodavati tvari koje su važne za razvoj plodova. 
Početkom svake vegetacijske godine preporučuje se dodavanje novog humusa koji se miješa sa zemljom u kojoj se razvio korijen. Za to se može koristiti namjenski substrat za citruse ili neki drugi oblik, a mi često dodajemo i stajnjak koji su razgradile kalifornijske gliste. Pored toga, tlo je potrebno obogatiti mikro i makro elementima. Za to koristimo NPK hranjiva koja su obogaćena magnezijem i željezom. Za limun je željezo jedan od najbitnijih mikroelemenata. Kada se primijete žuti listovi na biljci, to je znak nedostatka željeza. Upravo iz tog razloga već u proljeće krećemo sa prihranom limuna i trudimo se da listovi imaju tamno zelenu boju. To je znak dobre uhranjenosti biljaka. Samo takve biljke mogu da cvjetaju i da razvijaju na sebi plodove, pa ukoliko se primijeti svjetlija nijansa listova, to bi mogao biti razlog zbog kojeg na stablu limuna nema plodova. I za sam kraj videa da ponovimo koji su mogući razlozi zbog kojih limun nema plodove. Sadnica uzgojena iz sjemena je najčešći razlog, a problem rješavamo tako što izvršimo kalemljenje. Zalijevanje je jako bitno jer biljke ne mogu uspjevati, razvijati se i plodonositi u sušnim uslovima. Ako su biljke zapuštene i grana ima previše, potrebno je izvršiti orezivanje da bi svjetlost prodirala u unutrašnjost biljke. I posljednji razlog bio je gnojidba gdje treba obratiti pažnju na izbor namjenskih ranjiva koje u sebi sadrže željezo. Nadamo se da će vam video i ove informacije biti od koristi, te da ćete, ukoliko vaš limun ne donosi plodove, riješiti taj problem na jedan od ovih načina. Podržite naš rad sa lajkom ispod videa i podijelite ga na društvenim mrežama da bi što više ljudi naučilo nešto o uzgoju voća i povrća.